In der Öffentlichkeit ist es weitgehend unbekannt. Expandierbares Polystyrol, kurz EPS, auch unter dem Namen Styropor geläufig, wird industriell effizient recycelt. Sowohl die meist weißen Styroporteile, die als Verpackungsmaterial zum Einsatz kommen, als auch die heute oft grauen Dämmplatten aus der Bauindustrie lassen sich mit Hilfe verschiedener Verfahren wiederverwerten. Am Anfang des Kreislaufs steht die Produktion von EPS in Form von expandierbaren Polystyrolkügelchen im Fachjargon Granulat. Das hergestellte Granulat wird beim Verarbeiter aufgeschäumt und zu Dämmplatten oder Verpackungsformteilen gepresst. Anschließend gelangen sie zum Bauproduktehersteller oder in den Baumarkt bzw. zu Herstellern von Elektrogeräten wie Waschmaschinen oder in den Lebensmittelgroßhandel. Bleiben wir bei der Verpackung. Weiße EPS-Verpackungsformteile werden nach einer Lebensdauer von 6 bis 12 Monaten in großen Mengen vom Einzelhandel oder von den Endkunden gesammelt und zum werkstofflichen Recycling gebracht. Mittelständische Unternehmen in Deutschland haben sich auf das Recycling von EPS-Abfällen aus der Verpackungs- und Dämmindustrie spezialisiert. Sie verarbeiten das Material zu Sekundärprodukten, die wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Wie beginnt nun der Verwertungsprozess? Die Recyclingunternehmen holen die EPS-Abfälle mit spezialisierten, besonders spritsparenden LKW, sogenannten Volumenfahrzeugen, direkt beim Kunden oder Entsorger ab. Der Recyclingprozess beginnt mit einer Kontrolle, bei der verunreinigtes Material aussortiert wird. In geringen Mengen ist auch noch EPS aus Dämmplatten mit dem inzwischen verbotenen Flammschutzmittel HBCD im Umlauf, das während der Eingangskontrolle per Röntgenfluoreszenzanalyse erkannt und dessen Annahme verweigert wird. Die sauberen und qualitativ hochwertigen Teile gelangen über ein Förderband in die Weiterverarbeitung. Bei der Zerkleinerung der EPS-Formteile wird das angelieferte Material bei uns händisch vorselektiert und geht dann durch eine Vorzerkleinerungsanlage und wird im ersten Schritt auf circa handtellergroße äh, Teile zerkleinert und geht von da aus dann in die weiteren Mahlvorgänge und Siebvorgänge. Das entstandene Mahlgut findet mehrere Einsatzgebiete, wird äh, als Zuschlagsmittel für die Putz- und Mörtelindustrie genutzt, für Sitzkissen, Porosierungsmittel für die Ziegelindustrie oder eben für eine wärmedämmende Ausgleichsschüttung im Fußbodenbau. Neben losen Formteilen erhalten die Recyclingunternehmen auch in feste Stangen gepresstes EPS. Im Gegensatz zu den Formteilen kann das gepresste EPS nicht zu Kügelchen gemahlen werden, sondern geht nach der Zerkleinerung in die Extrusion. Vereinfacht gesagt ist schon ein Extruder wie ein Fleischwolf zu sehen, bei dem unter Temperatur und Druck das Material wieder gefügt wird und durch eine Lochplatte gepresst wird. In dem Extruder wird das Material aufgeschmolzen, entgast und unter Druck durch einen Sieb und im Anschluss durch eine Lochplatte gepresst. Dort wird dann durch rotierende Klingen das Material zu Granulat geschnitten, welches dann in ein Wasserbad fällt, dort erkaltet und hinterher ausgesiebt wird. Das Ergebnis ist PS-Regranulat, das zweite Recyclingprodukt aus EPS-Abfall. Es hat fast dieselben Eigenschaften wie sein Original, ist allerdings etwas dunkler. Das Regranulat dient zum Beispiel als Ausgangsmaterial für XPS-Dämmplatten. Zum Kunden kommen die verschiedenen losen Recyclingprodukte dann in Säcken, beim EPS-Mahlgut oft auch als pumpfähige Ware. Somit ist der Kreislauf vom Abfall zum neuen Kundenprodukt geschlossen. EPS, vor allen Dingen Verpackungs-EPS, ist sehr gut recycelbar und das schon bereits seit über 20 Jahren. Das ist bisher erstaunlicherweise kaum bekannt. Aus EPS-Malgut und EPS-Regranulat lassen sich unter anderem auch wieder Dämmstoffmaterial herstellen. Im Dämmstoffbereich, vor allen Dingen aus dem Rückbau, ist die energetische Verwertung von gebrauchtem EPS heute noch die sinnvollste. An dem Wiederverwertungsverfahren, speziell in diesem Bereich, arbeitet die Branche derzeit mit Hochdruck. EPS Kreislaufwirtschaft. Beim Verpackungsstyropor existiert ein effizientes Recycling bereits. Beim Dämmstoffstyropor wird gerade am Schließen des Kreises gearbeitet.